ഹലോ നമസ്കാരം ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത് എസ് വി ജി അതായത് സ്കെയിലബിൾ വെക്ടർ ഗ്രാഫിക്സ് എങ്ങനെ നമുക്ക് എച്ച് ടി എം എൽ കോഡ് ഉപയോഗിച്ച് നിർമ്മിക്കാം എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ഓക്കെ നമുക്ക് പല രൂപത്തിലുള്ള ഇമേജുകൾ നമ്മൾ വെബ്സൈറ്റിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാറുണ്ട് ജെ പി ജെ ജെ പെഗ് അങ്ങനെ പല ഇമേജ് ഫോർമാറ്റുകളും നമ്മൾ എച്ച് ടി എം എല്ലേക്ക് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് എന്നാൽ വെക്ടർ ഇമേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇങ്ക് സ്കേപ്പ് അതേപോലെ തന്നെ കോറൽ ഡ്രോ ഇങ്ങനെയുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയർ ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ച് നിർമ്മിക്കുന്ന പിക്ചറുകളാണ് വെക്ടർ ഇമേജ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് നമുക്ക് എത്ര സൂം ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി അതേപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഇമാജിൻ്റെ സ ക്ലിയർ ഒന്നും കുറയുകയില്ല നമുക്ക് ഒട്ടനവധി ഉപയോഗങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എസ് വി ജി ഫോർമാറ്റുള്ള ഇമേജുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഗ്രാഫിക്സ് മേഖല ഗ്രാഫിക്സ് മേഖലയിൽ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫോർമാറ്റ് ഫോർമാറ്റാണ് എസ് വി ജി ഫോർമാറ്റ് ഇതിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം സ്കെയിലബിൾ വെക്ടർ ഗ്രാഫിക്സ് ഓക്കെ ഇത് നമുക്ക് എച്ച് ടി എം എൽ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഇത് എക്സ് എക്സ് എം എല്ലിൻ്റെ സഹായത്തോട് കൂടിയാണ് ഇതുപോലുള്ള ഗ്രാഫിക്സ് ഇമേജുകൾ നിർമ്മിക്കുന്നത് എക്സ് എം എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ്റ്റേണൽ മാർക്കപ്പ് ലാംഗ്വേജ് നമുക്ക് പല ഉപയോഗങ്ങൾക്കും വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എക്സ് എം എൽ ഉപയോഗ സാധാരണ വെക്ടർ ഇമേജ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ഇങ്ക് സ്കേപ്പ് അതേപോലെ തന്നെ കോറൽ ഡ്രോ എന്നിങ്ങനെയുള്ള ആപ്ലിക്കേഷനുകളാണ് നിർമ്മിക്കുക എന്നാണ് പറഞ്ഞു എന്നാൽ എക്സ് എം എൽ നമ്മൾ ഈ വെക്ടർ ഇമേജുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാഫ് എസ് വി ജി ഇമേജുകൾ നിർമ്മിക്കാൻ എക്സ് എം എൽ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് പൈ ചാർട്ട് അതേപോലെ തന്നെ ത്രീ ഡി ഗ്രാഫിക്സ് എക്സ് വൈ കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റംസ് എന്നിങ്ങനെയുള്ള പല കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ഈ എസ് വി ജി ഇമേജ് എക്സ് എം എൽ കോഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് നിർമ്മിക്കാവുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കിത് വെച്ചിട്ട് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ സാധാരണ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് രൂപത്തിൽ തന്നെ നോട്ട് ഡോക്ക് ടൈപ്പ് സാധാരണ നമ്മൾ ഒരു വെബ് പേജ് തുടങ്ങുമ്പോൾ നിർബന്ധമായിട്ടും ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ട ആ ടാഗ് നമ്മളിവിടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തു ഓക്കെ അതിനുശേഷം നമ്മളിവിടെ വന്ന് എച്ച് ടി എം എൽ എന്ന ടാഗ് ചേർത്ത് കൊടുത്തു ഓക്കെ ഇതിന് ശേഷം നമ്മളിവിടെ വന്ന് ബോഡി എന്ന ടാഗ് ചേർത്ത് കൊടുത്തു ഇതിലാണ് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു സർക്കിൾ എങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് എസ് വി ജി എന്ന ടാഗ് നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഓക്കെ എസ് വി ജി അതിനുശേഷം സ്പേസ് ഇട്ടതിന് ശേഷം ഇതിന് വിടുത്ത് എത്രയാണോ നമുക്ക് വേണ്ടത് അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം വിടുത്ത് ഈക്വൽ ടു നമ്മളിവിടെ വന്ന് അണ്ടർ പെ ഒരു അണ്ടർ പിക്സൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിക്സലിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു ടു ഹൺഡ്രഡ് പിക്സൽ ഞാൻ ഇതിന് വെടുത്ത് ചേർത്ത് കൊടുത്തു അതേപോലെ തന്നെ നമുക്കിതിൻ്റെ ഹൈറ്റും നമുക്കിവിടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഹൈറ്റ് നമ്മളിവിടെ വന്ന് ഹൈറ്റ് ഒരു ടു ഹൺഡ്രഡ് പിക്സൽ തന്നെ ഞാൻ ഹൈറ്റും ഞാൻ ഇതിന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അതിനുശേഷം നമുക്കിവിടെ വന്ന് ഈ എസ് വി ജി ഓപ്പൺ ചെയ്തത് ഇവിടെ ലാസ്റ്റ് വെച്ച് ക്ലോസ് ചെയ്യുകയാണ് ഇനി നമ്മൾ സർക്കിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ അതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന കോഡാണ് സർക്കിൾ എന്ന കോഡ് ഓക്കെ ടാഗ് ആക്സസ് ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മളത് നേരിട്ട് തന്നെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക സർക്കിൾ അതിനുശേഷം സി എക്സ് സി എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സർക്കിൾ എക്സ് കോർഡിനേഷൻ ആണ് സി എക്സ് ചേർത്ത് കൊടുത്തു ഇത് നമുക്കൊരു അമ്പത് പിക്സൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അമ്പത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതേപോലെ തന്നെ വൈ എക്സ് ഒരു സർക്കിളിൻ്റെ വൈ സർക്കിൾ വൈ കോർഡിനേഷനും നമ്മളിവിടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നു ഇത് നമ്മളൊരു നാൽപ്പത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ആർ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റേഡിയസ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആറ് എന്നും ഏതാ എത്രയാണോ വേണ്ടത് അത് നമ്മളിവിടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ആറ് നമ്മളൊരു ഇരുപത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അതിനുശേഷം നമുക്കിവിടെ വന്ന് സ്ട്രോക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം സ്ട്രോക്ക് എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്കിത് പറയാം സ്ട്രോക്ക് ഞാനിതിന് ഹെല്ലോ കളർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഹെല്ലോ എന്ന് ചേർത്ത് കൊടുത്തു അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് സ്ട്രോക്ക് വിടുത്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ വന്ന് സ്ട്രോക്ക് വിടുത്ത് എന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം വിടുത്ത് ഈക്വൽ ടു നമുക്കൊരു നാല് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം
റെക്റ്റാങ്കിൾ ഷേപ്പിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ഷേപ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ റേഡിയസ് നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി ഇതിൻ്റെ ഹൈറ്റും പിടുത്തു ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടു കൂട്ടി നോക്കാം നമുക്കിവിടെ വന്ന് ഇതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് ചേർത്ത് കൊടുത്തു ഇവിടെ നമ്മളൊരു എൺപത് എന്നും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് റേഡിയസ് നമ്മളൊരു അമ്പത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഈ പിക്ചറിൻ്റെ വലിപ്പം നമുക്കിതുപോലെ കൂടി വന്നിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ നമുക്ക് ഒരു റെക്റ്റാ ഒരു സർക്കിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഈ രൂപത്തിലുള്ള കോഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓക്കെ അടുത്തതായി നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് റെക്റ്റാങ്കിൾ എങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ നമുക്ക് മറ്റൊരു എസ് വി ജി കൂടി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അത് ഞാൻ ഇവിടെ വന്നൊന്ന് കോപ്പി ചെയ്ത് പേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇതിലിപ്പോൾ ഉള്ളത് നമ്മൾ ഡെലീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ റെക്റ്റാങ്കിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ അതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ടാഗാണ് റെക്റ്റ് എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ വിടുത്ത് എത്രയാണോ വേണ്ടത് അത് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം വിടുത്ത് ഞാൻ ഈക്വൽ ടു ഒരു ടു ഹൺഡ്രഡ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ടു ഹൺഡ്രഡ് പിക്സൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതേപോലെ ഹൈറ്റ് നമുക്ക് എത്രയാണോ വേണ്ടത് അത് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഹൈറ്റ് ഞാനൊരു അണ്ടർ പിക്സൽ ഹൈറ്റും ഞാനിവിടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ നമുക്കിതിൻ്റെ സ്ട്രോക്ക് സ്ട്രോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് ചുറ്റുമുള്ള ആ ലൈനിനെയാണ് നമ്മൾ സ്ട്രോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഏത് കളർ വേണം എന്നുള്ളത് നമ്മളിവിടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തു ഹെല്ലോ കളർ എന്ന് നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുത്തു അതിനുശേഷം നമുക്കിവിടെ വന്ന് സ്ട്രോക്ക് വിടുത്ത് ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം സ്ട്രോക്ക് വിടുത്ത് അതായത് അതിൻ്റെ തിക്നെസ് എത്രത്തോളം വരണം എന്നുള്ളതാണ് അത് നമ്മൾ നേരത്തെ കൊടുത്ത രൂപത്തിൽ തന്നെ ഞാൻ ഫോർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഫില്ല് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്ത് കളർ ഫില്ല് ചെയ്യണം എന്നാണ് ഇവിടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പം ഞാൻ അതിൻ്റെ കളർ റെഡ് എന്ന് തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുത്തു എന്നിട്ട് ഇവിടെ വന്ന് ഈ ടാഗ് നമുക്കിവിടെ വെച്ച് ക്ലോസ് ചെയ്യാം അപ്പം ഇതൊന്ന് റണ്ണ് ചെയ്യിപ്പിച്ച് നോക്കാം അപ്പം നമുക്കിവിടെ വന്ന് ഇതിൻ്റെ താഴെ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് റെക്റ്റാങ്കിൾ ഷേപ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ടാവും അപ്പം ഇത്തരത്തിലുള്ള റെക്റ്റാങ്കിൾ ഷേപ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന എസ് പി ജി ഫോർമാറ്റാണ് ഇത് ഓക്കെ അടുത്തതായി നമുക്കൊരു ഒരു സ്റ്റാർ എങ്ങനെ ഇത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ പോളിഗൺ സ്റ്റാർ എങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ നമ്മൾ സാധാരണ നേരത്തെ ചെയ്ത രൂപത്തിൽ തന്നെ ഒരു എസ് വി ജി കൂടി നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു ഓക്കെ അപ്പോൾ പോളിഗൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ആദ്യം തന്നെ നമ്മളിവിടെ വന്ന് ഒരു ടാഗ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പോളിഗൺ എന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പോളിഗൺ അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പോയിൻറ്റുകൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പോയിൻറ്റ് ഈക്വൽ ടു ഡബിൾ കൊട്ടേഷൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് ഈ സ്റ്റാർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏതൊക്കെ രൂപത്തിലാണോ നമുക്ക് പോയിൻറ്റുകൾ എവിടെയൊക്കെയാണോ വേണ്ടത് അത് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ആദ്യത്തെ പോയിൻ്റ് ഞാൻ നൂറ് ചേർത്ത് കൊടുത്തു അതിനുശേഷം പോയിൻറ്റ് ഞാൻ പത്ത് ചേർത്ത് കൊടുത്തു അതിനുശേഷം പോയിൻറ്റ് ഞാൻ നാൽപ്പത് ചേർത്ത് കൊടുത്തു നാൽപ്പത് ചേർത്ത് കൊടുത്തു അതിനുശേഷം പോയിൻ്റ് ഞാൻ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്തു അതിനുശേഷം പോയിൻ്റ് ഞാൻ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് ചേർത്ത് കൊടുത്തു അതിനുശേഷം പോയിൻ്റ് ഞാൻ എഴുപത്തി എട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്തു അതിനുശേഷം പോയിൻ്റ് ഞാൻ നൂറ്റി അറുപത് ചേർത്ത് കൊടുത്തു അതിനുശേഷം പോയിൻ്റ് ഞാൻ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്തു ഓക്കെ ഇത്രയും ചേർത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിതിന് സ്റ്റൈൽ സി എസ് എസ് കോഡ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിതിന് സ്റ്റൈല് തീരുമാനിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സ്റ്റൈൽ ഈക്വൽ ടു ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഫില്ല് ഏത് കളർ വെച്ചിട്ടാണോ ഫില്ല് ചെയ്യേണ്ടത് അത് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ ഫില്ല് റെഡ് കളർ തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അതിനുശേഷം നമുക്കിവിടെ വന്ന് ഇതിൻ്റെ സ്ട്രോക്ക് ഏതാണോ വേണ്ടത് അത് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം സ്ട്രോക്കിന് നമ്മൾ ഹെല്ലോ കളറാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇതുവരെ നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുത്തത് ഹെല്ലോ കളർ ആയതുകൊണ്ട് ഇതിനും നമ്മൾ ഹെല്ലോ കളർ തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ സ്ട്രോക്ക് വെടുത്ത് കൂടി നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് സ്ട്രോക്ക് വിടുത്ത് നമ്മൾ ഒരു നേരത്തെ നമ്മൾ കൊടുത്തത് നാല് പിക്സലാണ് അപ്പോൾ ഇതിനും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സ്ട്രോക്ക് വിടുത്ത് നാല് പിക്സൽ തന്നെ